హాయ్ గాయస్ ప్రస్తుతం నేను ధర్మస్థలిలో ఉన్నాను నేనే కాదు ఇంకాసేపటికి ఇక్కడికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు మెగా పాస్టార్ రామ్ చరణ్ గారు డైనమిక్ డైరెక్టర్ కోటాల శివ గారు రాబోతున్నారు మేము అందరం కలిసి ఈ ధర్మస్థలి ఏంటి ఆచార్య టీంతో డిస్కస్ చేయబోతున్నా సో ఈ ఇంటర్వ్యూ గురించి ఆల్రెడీ ట్విట్టర్లో ముందే పోస్ట్ చేసాం థౌజండ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అందులో నుంచి కొన్ని బెస్ట్ క్వశ్చన్స్ మాకున్న టైంలో మేము బెస్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా పికప్ చేయడం జరిగింది ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగ అడగబోతున్నాను నేను సో గెట్ రెడీ ఆచార్య టీమ్ ఇన్ ధర్మస్థలి ఫస్ట్ శివగారికి శివగారి ధైర్యానికి శివగారి కాన్ఫిడెన్స్కి రెండు చేతులు దండం పెట్టాలి గంట ఇంటర్వ్యూకే నాకు గంట నుంచి వాచిపోతుంది ఇక్కడ ఇద్దరిని అలాంటిది ఎంటైర్ సినిమా ఇద్దరితో ఐ మీన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఇద్దరితో చేయడం అన్నది ఫస్ట్ ఈ ధైర్యానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ షివా ఇట్స్ ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ అచీవ్మెంట్ సినిమా ఎంత సక్సెస్ అవుతుంది ఎన్ని రికార్డులు కొడుతుంది అవన్నీ తర్వాత బట్ ఇద్దరిని డైట్ చేయడం అనేది పెద్ద అచీవ్మెంట్ అదే ముగ్గురికి రిక్వెస్ట్ చేసినట్టు నేను యాంకర్ని కాదు సో ఇది ఇంటర్వ్యూ కాదు దీన్ని ఇంట్రాక్షన్ అనుకోండి దయచేసి మీకు తెలుసు ఇంట్రాక్షన్ ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ మారుతాను ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా మీ ఆచార్య ప్రమోషన్స్లో యాంకర్ ఎక్కువ మాట్లాడడం మీరు ఫస్ట్ టైం చూడబోతున్నారు మీరు మాట్లాడేసింది పోయి సో పూరి గారి తర్వాత నాకు నచ్చినట్టు మీరు చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు ఆ విషయం నాకు మోస్ట్ ఫేవరెట్ రైటర్ యువర్ అంటే మీరు రైటింగ్ చాలా ఇష్టం నాకు సో అందరికీ మేము చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాము చిరంజీవి గారితో మీ సినిమాని అనౌన్స్ అయిన తర్వాత సో చాలామంది అడుగుతున్న డౌట్ ఏంటంటే చిరంజీవి గారితో సినిమా అన్న తర్వాత ఒక క్యారెక్టర్ అద్భుతంగా వచ్చి అది చరణ్ వేస్తే బాగుంటుంది అనిపించిందా డబల్ కమిట ఛాన్స్ మీ ఛాన్స్ కొట్టేద్దామని చెప్పి చరణ్ ఒక క్యారెక్టర్ రాశారా అస్సలు అసలు అసలు అస్సలు లేదు అది ఓన్లీ చిరంజీవి గారి సినిమా కదే అది ఫస్ట్ ఐడియా ఉన్నప్పుడు అసలు లేదు తర్వాత స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు మా వచ్చింది వెరీ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ మల్టిపుల్ షేడ్స్ ఉన్నాయి సో అది స్ట్రైట్గా సార్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సార్ ఒక క్షణం అలా బ్లాంక్గా ఉన్నారు ఇంకోటి అడుగుతున్నాడా ఏమంటే నవ్వేశారు నవ్వి నా మైండ్లో ఇదే ఫీలింగ్ ఉంది నువ్వు ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు చరణ్ చేస్తేనే బాగుంటుంది అనిపించింది కానీ నేను ఆ మాట అంటాం బాగోదు నేను చరణ్ నేను కూడా అడగను ప్రొఫెషనల్గా నువ్వు వెళ్ళి కట్ చెప్పి తనకు నచ్చితే చేయమను అన్నారు దీన్ని ఏమంటారు అంటే సార్ అంటే మనం గుడి దగ్గర చేస్తున్నాను కదా కానీ ఇది దైవ నిర్ణయం అంటే డెఫినెట్గా నేను కొంచెం కమర్షియల్ ఆలోచిస్తాను నేనైతే చరణ్ గారికి హీరో చరణ్ గారికి కలిపి కథ ఎలా రాదు అని ఆలోచిస్తాను మీరు కథలో నుంచి పాత్ర పుట్టింది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇట్స్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ సార్ నిన్న కూడా మీరు ఆడియో ఫంక్షన్లో మీ ప్రొడ్యూసర్ పేరు మార్చేశారు అందరూ మర్చిపోయారు మర్చిపోయాడు నేను నమ్మను సార్ అదాగా ఎందుకంటే మీ మరిన్న తెలుసు సార్ సరదాగా అన్వేష్ అవినాష్ అవినేష్ అన్వేష్ అన్నారు దగ్గరలో ఒకసారి ఆడియన్స్ కోసం నా పేరు ఒకసారి మీ నోటి నుండి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను సోషల్ మీడియాలో బాగా వింటున్నాను హెరాజ్ శంకర్ సారీ హెరాజ్ కాదు హెరాజ్ అంటే మనుషులు కొడవబెట్టడం హింసించడం ఇది అని కాదు స్వీట్ బాయ్ హరీష్ శంకర్ ఇది పదే 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 అండి స్వీట్ బాయ్ స్వీట్ బాయ్ స్వీట్ బాయ్ అని ఒక పది సార్లు రిపీట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సార్ జాత స్వీట్ స్వీట్ తర్వాత డయాబెటిక్ అనుకుంటారు ఆరో తర్వాత ఏడో తర్వాత గుర్తులేదు అంటే మీ వయసు ఎలా పెరగట్లేదు అనవసరం మా వయసు బయటకు వస్తుందని చెప్పట్లేదు ఎప్పుడైతే చక్కని చుక్కల సంజిట బ్రేక్ డ్యాన్స్ ఆ సాంగ్ ఎప్పుడైతే కాశ్మీర్లో ఏలో కన్యాకుమారిలో ఎప్పుడైతే ఆ సాంగ్ వచ్చిందో సార్ అక్కడి నుంచి అప్పటి వరకు భారతదేశం చాలా ప్రాచీన టెంపుల్ దాంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి నాకు ఎన్నో మతాలు బౌద్ధ మతం హిందూయిజం ముస్లిం క్రిస్టియానిటీ ఇలాగ ఎన్నో మతాలతో పాటు ఆ రోజు ఆ సాంగ్ చూసినప్పటి నుంచి ఒక మెగా రిలీజియన్ చిరంజీవి గారి మతంలో కలిసిపోయాము అందరం అక్కడి నుంచి అదే రిలీజియన్ ఫాలో అవుతున్నాం ఎంత తీక్షణంగా ఫాలో అవుతున్నాం అంటే నేను ఆ క్వశ్చన్ కూడా అది దాని నుంచి అడుగుదాం అనుకున్నాను అంటే శుభలేఖ రాసుకున్న సాంగ్లో మీతో ఒకసారి గతంలో నేను ఒకసారి మీతో షేర్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది శుభలేఖ రాసుకున్న సాంగ్లో ఒక షార్ట్లో రాధగారు టువర్డ్స్ కెమెరా వస్తుంటారు మీరు అవే ఫ్రమ్ ద కెమెరా వెళ్తుంటారు ఓన్లీ మీ వీప్ మాత్రమే కెమెరా బ్యాక్ షాట్ ఆ బ్యాక్ షాట్లో కూడా ఊరికే నడుచుకుంటే వెళ్తే బ్యాక్ షాట్ ఎవరు చూస్తారని చెప్పి ఆ వెళ్తా వెళ్తా కాలర్ ఒకసారి ఇలా అంటారు టపక్కున అందమైన రాధగారి దగ్గర చూపిట్టు మరిలిపోతుంది అంటే ఒక ఫ్రేమ్లో ఉన్నప్పుడు వంద మంది ఉన్నా సరే ఒక అటెన్షన్ గ్రాప్ చేయాలని ఒక ఒక స్పోర్టివ్నెస్ ఒక కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ మేబీ అది మీరు ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అప్పటి నుంచి వచ్చిందా లేకుంటే వాళ్ళు వచ్చిందా తెలియదు ఎంతమంది ఉన్నా సరే ఎవరు మీ మీరు మిమ్మల్ని అందరూ మీ మీరు ఆకర్షి అంటే మీ మీ వైపు అట్రాక్ట్ చేసుకున్నారు మీరు ప్రతి ఒక్కరు మీ
హీరో ఒక ఉదాత్తమైన పవర్ఫుల్ క్యారెక్టరేషన్ ఉంటుంది చాలా అంటే కొంచెం చాలా సెటిల్గా ఉంటుంది లౌడ్గా ఉంటుంది అయినా సరే చాలా పవర్ఫుల్ క్యారెక్టరేషన్స్ ఉంటాయి ఏదన్నా ఒక సన్వేషన్లో ఏదన్నా ఒక సందర్భంలో రేపు పొద్దున ఈ సీన్ మీరు చెప్తే మేము మళ్ళీ అదే దృష్టితో చూస్తాం ఎక్కడన్నా చరణ్ ఇందులో ఎరగ తీసేస్తున్నాడు యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నౌ ఈజ్ నో మర్ మై సన్ ఈ షార్ట్లో మటుకు చరణ్ ఒక ఆర్టిస్ట్ నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ దీంట్లో మటుకు నేను టఫ్ ఇవ్వాలి దీంట్లో మటుకు నేను ఎరగ తీసేయాలి ఈ సీన్లో మళ్ళీ నన్నే చూడాలి అని ఒక కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్తో ఏమన్నా మీరు డెఫినెట్గా నేను డామినేట్ చేసి తీరతా అని ఏమన్నా చేశారా ఇది ఇది యంగ్ జనరేషన్ కూడా నేర్చుకుంటుంది ఆన్సర్ అంటే ఆ స్పిరిట్ యాక్టింగ్ అనే వచ్చేసరికి అన్నీ మర్చిపోయి చేస్తారు కాబట్టి వెర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఆనెస్ట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్కి కొంచెం గతంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ప్రజెంట్ ఒక వస్తాను ఇది డామినేట్ చేయాలని ఇలాంటివి చేస్తుంటావా నీ నీ ప్రమేయం ఏమి లేకపోయినా సింపుల్గా నిలబడాలని వస్తారా ఏదో ఇలాంటి గిమ్మిక్లు చేసి కాలర్ ఎగలేసి ఎగలేసి అందరూ నీ వైపునే చూసేలాగా చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటావా నీ ఎగ్జిస్టెన్స్ నీ అస్తిత్వం ప్రజెంట్ చెయ్యాలని చేస్తుంటావా అనే దాని మీద నో అలాంటి ఎక్స్ట్రాల్ చేయను బట్ నా మొదటి సినిమా పునాదిరాళ్ళు డెబ్బై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి పదకొండున ఫస్ట్ టైం కెమెరాకి నేను ఫేస్ చేశాను ఆ రోజు నైటు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఐదారు మంది గోల్డెన్ దగ్గర నీళ్లు ఉంటాయి కదండి కాళ్ళు కడుక్కుని లోపలికి వెళ్ళాలి భోజనం చేయడం కోసం మహానటి సావిత్రి గారు భోజనం మాకు వడ్డిస్తే సీన్ అది సో అందరూ లైన్లో ఉండండి అని అన్నారు కెమెరామెన్ పిఎస్ నివాస్ కెమెరా ఆన్ చేశాడు అందరూ ఉన్నారు నేను ఆకరవాణ్ణి అవన్నీ అయ్యేంత వరకు ఇలా స్టాటిక్గానే ఉండాలి కానీ ఎందుకో నాకు అది చాలా ఆక్వర్డ్గా అనిపించింది అది ఇన్స్టిట్యూట్లో నేర్చుకోవటమో నా అబ్జర్వేషనో ఏమో తెలియదు కానీ ఇంతకుముందు ఏం చేసి వస్తున్నావు బాబు అని అసిస్టెంట్ అని అడిగా మీరు పొలంలో కోతలు కోసి వస్తారంటే ఆ ఎండుగడ్డి అన్నీ పక్కన తీసేసి అక్కడి నుంచి వస్తున్నట్లండి ఆ సీన్ తీయాలండి మన తర్వాత ఓకే ఓకే వెళ్తే అక్కడ గడ్డి గడ్డి వా ఉంది ఆ గడ్డిలో చిన్న చిన్న మొక్కలు తీసుకుని ఒంటి మీద ఇక్కడ తర్వాత తల మీద అన్నీ అలా వేసుకుని వేసాను షార్ట్ రెడీ అని రెడీ అన్నారు రెడీ అనగానే నేను ఇలా నా 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 వరుస నా టైం వచ్చేంత వరకు చూసుకుంటూ ఇలా అనుకుంటూ ఇలా నా అని నా పోర్స్ వచ్చి నేను కాళ్ళు కడుక్కుని లోపలికి వెళ్ళిపోయాను కట్ ఏ అందరి కూపులు లేదు బాబు ఏం పేరు నీ పేరు ప్రసాద్ కాదు కాదు ప్రసాద్ కాదండి ఇప్పుడు పేరు మార్చుకున్నా చిరంజీవి అది వన్ డే ముందే మార్చుకున్నాడు పేరు ఆహా ఎక్కడ అంటే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి ఐ లైక్ యువర్ యాక్షన్ ముందు సీన్ కనుక్కొని నువ్వు దానికి అనుగుణంగా ఇక్కడ బిజినెస్ చేసి ఐడియల్గా లేకుండా ఒక ఆక్యుపై చేస్తాను నేను సీన్లో అందరూ చూడాలి నేను నిన్నే చూస్తున్నాను ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ కీప్ ఇట్ అప్ అని అన్నాడు అని అనేసరికి నాకు ఒకరికి ఉత్సాహం వచ్చేసింది ఓహో నేను చేసింది కరెక్ట్ అనమాట ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని కామన్ సెన్స్తో ఆలోచించింది ఒక మనిషిని కెమెరామ్యాన్ ఫస్ట్ ఆడియన్స్ అతన్ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంది సో అక్కడ పడిపోయింది నాకు ఇది పడిన తర్వాత మనం వెనకాల ఉన్నా ముందున్నా అక్కడ మూలలు ఉన్నా ఎక్కడున్నా సరే మన పాత్ర పరిధి మేరకు మన యాటిట్యూడ్కి మనం కనిపించేలా చేయగలిగితే చాలు మన యొక్క ఇది ఉండాలి అట్లాగా నువ్వు అన్నది ఎక్కడున్నా సరే మీరు కనబడిపోతారు రాధా ఎదురుగా వచ్చే రాధా అన్న తొందాలు కాకుండా మీ వీపు చూస్తున్నావు అంటే అది నీకున్నటువంటి కోరిక చిరంజీవి సినిమా చూడాలని కోరిక సో అది పక్కన పెడితే ఈ సినిమాలో ఆచార్య సినిమాలో చరణ్తో చేయటం అనేది నాకు ప్రతిరోజు ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళ తల్లి కోరికల నుంచి వచ్చినటువంటి కాంబినేషన్ ఇది దాన్ని నెరవేర్చేటువంటి వ్యక్తి కోటాల శివ అండ్ ప్రతిరోజు ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటుంది అది అండ్ ఇది చరిత్రలో నిలిచిపోయే సినిమా అందరి మధ్యలో నిలిచిపోయే సినిమా అవ్వాలి అంటే ప్రతి క్షణం అప్రమత్తంతో చేయాలి అతి జాగ్రత్తతో చేయాలి క్యారెక్టర్ బాగా చేయాలి అంతేగాని నా బిడ్డని నేను డామినేట్ చేయాలని అలా ఎప్పుడు ప్రయత్నించాను చెరలే కాదు ఎవరిని ఏ ఒక్కరు డామినేట్ చేయాలని ప్రయత్నం చేయకూడదండి డామినేట్ చేయకూడదు అండ్ చరణ్ చేస్తుంటే అతను ఇస్తుంటే ఈయన ఇచ్చినటువంటి సజెషన్స్ తోటి తను ఆలోచించుకుని తన ఇన్పుట్స్ తోటి తను ఇస్తుంటే నేను చెప్పాల్సిన అవసరం కానీ కరెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కానీ ఇప్పుడు చాలా బాగా చేస్తారే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటూ ఇలా అట్లాగే ఉండదు నా క్యారెక్టర్ ప్రకారం ఒక బిడ్డని చూస్తున్న ఆ సీన్ చెప్పాలంటే ఒక బిడ్డని చూస్తున్న వాస్తవ్యానికి నేను లోనయ్యాను ఒక గురువు లాంటి తండ్రి లాంటి ఒక అతీతమైనటి దివ్యానుభూతికి అతను లోన్ అవుతూ అతను చూస్తున్నాడు మా ఇద్దరి వేరు వేరు ఎక్స్ప్రెషన్స్ మా ఎక్స్ప్రెషన్స్లో మేము కనుక కరెక్ట్గా సిన్సియర్గా ఫీల్ అయ్యి ప్రొజెక్ట్ చేస్తే అది చాలు ఆయనకి అలాగే చేశాం అండ్ ఇంకోటి చరణ్ ఇచ్చేటటువంటి ఎక్స్
ఆ సీన్లో ఎవరం కూడా గ్లిజర్ నేసుకోలేదు సో అది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆయన చెప్పింది అర్థం చేసుకుని ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం బహుశా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంకొంచెం ఇంప్రెస్గా ఉండేట కారణం రియల్ లైఫ్లో తల్లి తండ్రి తండ్రి కొడుకులు అవడం అనేది ఎన్హాన్స్ అయింది అదే ఆయన మ్యాజిక్ అందుకోసమే మీరే ఉండాలి ఇద్దరు అని కోరుకుంది కూడా బహుశా ఆ మ్యాజిక్ కోసమేమో ఎందుకు చాలామంది అంటే తెలియకుండా సార్ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చేశారు మన నెక్స్ట్ వస్తుంది ఆడియన్స్ రౌండ్లో ఎందుకు క్యాటర్ సిద్ధ క్యాటర్ చిరణయ్యాలని చాలా మంది అడిగారు సో దిస్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ యాక్చువల్గానే క్యాటర్ల మధ్య ఒక చిన్న తెలియని ఒక కన్సర్న్ ఒక అఫెక్షన్ ఉంది బట్ ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ యాడ్ అవ్వడం కారణం ఏంటంటే ఒరిజినల్ రియాక్షన్ యా మధ్యలో తను త్రిపులార్లో బాగా టైట్గా ఉండి ఒక రోజు కూడా రాలేని పరిస్థితుల్లో ఈలోగా నా క్యారెక్టర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావు నాది ఫినిష్ అయిపోయింది దిస్ ద టైమ్ వేర్ చరణ్ హ్యాస్ టు ఎంటర్ ఎట్లాగా రాజమౌళి గారేమో వదిలే పరిస్థితి కాదు అంటే ఆయనకి మొత్తం నచ్చ చెప్పి దీని ఆవశ్యకత ఏంటి అంటే చిన్న సెంటిమెంట్ సురేఖ కోరిక అండి కాదంటే మీకు పాపం తగులుతుందని ఇలా భయపెట్టి అన్నీ చేసేది ఆయన పాపం కన్విన్స్ అయ్యి ఒప్పుకున్నారు ఇది లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ అని ఒప్పుకున్న తర్వాత నుంచి చరణ్ అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండే చేస్తుండే వాడు నేను అంటాను ఈ లోగా ఈ కన్ఫ్యూజన్లో పోయి వేరే యాక్టర్కి వెళ్ళిపోదామా వేరే వాళ్ళు చేసే తప్పేంటి చరణ్ కోసం చూసుకుని మన సినిమా లేట్ అయిపోతుంది ఇది ధర్మం కాదు ఎట్లాగనే దాంట్లో ఒక క్షణం ఒకరోజు చూడండి అన్నాం అన్నాం కానీ ప్రయత్నాలు ఇది ఏమి చేయలేదు ఎందుకంటే నా మనసు ఒప్పుకోవట్లేదు బయట ఏదో టాక్ వచ్చింది ఇంకో హీరో ఇంకో హీరో అని అన్నీ మా నుంచి వెళ్ళిన ప్రయత్నాలు కాదు అది స్పెక్యులేషన్ సో నాకు మనసు ఒప్పుకోవట్లేదు చరణ్ ఈ పాత్ర ఎందుకు చేయాలని ఇద్దరం గట్టిగా అనుకున్నాము ఇతని కోసం ఎందుకు వెయిట్ చేసాము అనడానికి సినిమా చూస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్విన్స్ అవుతారు తండ్రి కొడుకులు మాత్రమే ఈ సినిమా ఈ క్యారెక్టర్ చేసి చేయాలి చేస్తే ఆ ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్ అది రక్తి కట్టించడం అనేది స్కై ఇస్ అలిమిట్ చరణ్ గారు తాళ్ళగాడు ఫస్ట్ అమ్మ గురించి మాట్లాడినప్పుడు నాకు ఐ హ్యాడ్ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ విత్ యూ వెల్ వర్కింగ్ చిరుత ఒకసారి మీరు మన బ్యాంకాక్ షెడ్యూల్ చేసాక హైదరాబాద్ వచ్చాక నాతో జగన్ గారితో ఒక టాపిక్ షేర్ చేసుకున్నారు వన్ రేర్ థింగ్ హ్యాపెండ్ సార్ ఇవాళ అమ్మ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అమ్మ మొన్న ఫోన్ చేసినప్పుడు బ్యాంకాక్లో ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా అమ్మ షార్ట్లో ఉన్నాను షార్ట్ అయిపోయి చేస్తాను అమ్మ షార్ట్కి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ పడితే అమ్మ షార్ట్ పిలుస్తున్నారు అంటే అమ్మ చాలా ఫ్రిల్ ఫీల్ అయ్యారు అరే డాడీకి ఫోన్ చేసిన ఆయన చెప్పేది వినడం అలవాటు నాకు షార్ట్లో ఉన్నాను తర్వాత చేస్తాను అనేది ఇప్పుడు అదే ఇంట్లో తిరిగిన పిల్లోడు అప్పుడే షూటింగ్లు చేసేసి షార్ట్లో ఉన్నాడు షార్ట్కి వెళ్తున్నా అంటే ఆ వినడానికి చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు నేనని అమ్మ చెప్పారు అని నాకు జగన్కి చరణ్ గారు అప్పుడు షేర్ చేశారు మీరు షూటింగ్ చేస్తేనే మురిసిపోయిన ఆవిడ మీ ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నారని చెప్పి ఫస్ట్ ఆ న్యూస్ ఆవిడ చెప్పినప్పుడు ఎవరు చెప్పారు చెప్పినప్పుడు ఆవిడ రియాక్షన్ ఏంటి మొత్తం రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు వినడానికి చాలా క్యూరియస్గా ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇద్దరు కలిసి చేస్తారు ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నామని చెప్పి సురేఖ మేడంకి చెప్ప ఎవరు చెప్పారు ఫస్ట్ చెప్పగానే ఆ రియాక్షన్ ఏంటి అరియే చెప్పారు ఓకే ఓకే ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాతో శివ గారు చెప్పకముందు నాకు తెలిసి నేను షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినట్టున్నారు అది నాకు గుర్తుకు వస్తుంది నేన తన అన్న గుర్తు రాలేదు కానీ తనకి చెప్పాం నీ కోరిక చాలా బలమైన కోరిక సంకల్పం అవుతుంది గట్టిది మీరేమో పాలిటిక్స్కి వెళ్ళిపోయారు మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తన ఎంటర్ అయ్యాడు మీరు ఇద్దరిని ఆ స్క్రీన్ స్పేస్ షేర్ చేసుకోవడం ఆ కనపడటం అనేది అది తీరని కోరిక అయిపోయింది ఏదో పది నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు రెండు నిమిషాలు ఓ సినిమా కనిపించారు అని ఆ తపేది మగధేరాలు అది కాదు ఫుల్ ఫ్రెండ్ మీ ఇద్దరు చేస్తే బాగుంటుంది మీ ఇద్దరు కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇద్దరు కలిసి ఫైట్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్న కోరిక తీరినట్లే కదా అది అని బాధపడింది నేను నైన్ ఇయర్స్ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆవిడ కోరికకి మొత్తం దుప్పట దులిపి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా చేసి మళ్ళీ మాకు చెప్పడం మొదలుపెట్టింది అలాంటి చేస్తే బాగుంటుంది చెయ్యాలండి మళ్ళీ ఎన్ని చేస్తారు ఏంటో ఎంతకాలం చేస్తావు అని అన్నప్పుడు ఇక తన కోరిక ఎంత బలీయమైందంటే ఈయన స్క్రిప్ట్ ద్వారా అది సాధ్యపడింది సో అది నేను తీసుకెళ్ళి నీ కోరిక చాలా బలమైన కోరిక నీ కోరికని నువ్వు కోరుకున్న దేవుడు యూనివర్స్ ఎంత త్వరగా చేస్తాడు ఏదని నేను అనుకోలేదు సో ఈవేళ కొడల చెప్పిన కథ చెప్పిన కథలో ఇద్దరం ఉన్నాము ఇద్దరిది వీరోచితమైన క్యారెక్టర్లే ఇద్దరిది చాలా బాగుంటుంది చెప్పాలంటే తండ్రి కొడుకులు కాని తండ్రి కొడుకు లాంటివి గురు శిష్యులు కాని గురు శిష్యులు లాంటి క్యారెక్టర్ అండ్ డెఫినెట్ చాలా బాగుంటుంది నాకైతే మాత్రం ఎప్పుడెప్
చాలా బలమైన కోరిక నాన్న చాలా బలమైన కోరిక నేను అసలు ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకోకూడదు అనుకుంటే నన్ను మనుగురు పాండవ్ సినిమాలో చూసి ఎవరు ఈ సైకిల్ అబ్బాయి బలం ఉన్నాడే అని అనుకుందంట ఫినిష్ అంత బలమైన కోరిక నేను బొక్క బొర్ల పడి ఎక్కడ ఉన్నానంటే సురేఖ దగ్గర ఉన్నావు చూడండి సార్ ఎంత అదృష్టం ఉంది మీరు ఆవిడ ఆవిడ కోరిక అంత బలీగా ఉంది అంటున్నాడు కదా దానికి అంటున్నాను ఆవిడ కోరిక వెనకాల కోట్ల మంది సంకల్పం కూడా ఉంది చాలామంది మిమ్మల్ని చూద్దాం 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 అనుకుంటున్నారు ఆ బలం తోడైంది ద టాట్ ట్వంటీ యూనివర్స్ అండ్ ఆ కమింగ్ బ్యాక్ టు యూ ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ షార్ట్ నాన్నగారితో చేస్తున్నారు రేపు పొద్దున్న సినిమా చూసినప్పుడు దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మీ వీటికోసం ఎందుకు చూస్తుంటాం బేసిక్గా యాజ్ అ ఫ్యాన్గా ముందు నేను ఇలా చూస్తుంటాను శివ ఏం రాసేది రెండోసారి వెళ్తాం సినిమాకి ముందు అసలు మేమేంటి మా హీరోలు ఏం చేస్తారు సినిమాలు సో ఫస్ట్ షాట్ ఆయన వచ్చేసారి సెట్లకి మీరు రావాలి ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు కలిసి ఫస్ట్ చేస్తాను ఆ మూమెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అది ఎలా ఉంది అది మారెడ్మల్లిలోనే జరిగింది మారెడ్మల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫైట్లో అండ్ టెన్షన్ అయితే చాలా చాలా ఉంది అఫ్ కోర్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా కవర్ చేసుకున్నాను నేను ఇద్దరం పొద్దున్న లేచాము వర్క్అవుట్ చేసి ఇద్దరం మేకప్ చేసుకున్నాం మేకప్ జరుగుతున్నగా కూడా నేను మామూలుగా హరీ చేస్తాను అది హరీ చేయకుండా అది ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను అప్పటికే ఇంటి మేకప్ అయ్యి కార్లో కూర్చున్నారు ఫస్ట్ టెన్షన్ అక్కడే మొదలైంది ముందే కార్లో కూర్చున్నారు సో డ్రైవర్ తీసి నేను డ్రైవర్ సీట్లో కూర్చొని వెళ్తున్నా ఏం మాటల్లో తెలియదు ఎలా మాట ఆయన వీడియోలు చేస్తున్నారు ఇద్దరు కార్ డ్రైవ్ది అలాంటివి ఏదో కొంచెం ఆయన ఈజీ చేస్తున్నారు బట్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే సెట్ అండ్ ట్రైన్ వెంటనే నేను నేను ఆచార్యం నడవడం అని చూశాను సెట్ లోపల వా అక్కడి నుంచి ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఆయన అన్నీ అబ్జర్వ్ చేయడం అంటే అక్కడి నుంచి నా థాట్ ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్ సిద్ధాలోకి వెళ్ళడం ఆయన చూసి నాకు ఇంకా తొందరగా వెళ్ళిపోయి క్యారెక్టర్ లోపల కనిపించింది చాలా ఇబ్బంది పడుతూ నేను చాలా కవర్ చేస్తూ నా క్యారెక్టర్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఆయన చెప్పింది ఆయన ముందు వెళ్ళి ఏమీ ఆ బరి అవ్వట్లేదు నేను బాగానే చేస్తాను నేను నుంచి నుంచున్నాను కానీ లోపల ఒక రైలు బండి పరిగెడుతూనే ఉంది అండ్ ఒక బాత్ నీళ్ళ మీద ఉన్నట్టు కింద కొట్టుకుంటూనే ఉన్నాయి ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర మాత్రం అందరికీ ఒక్కొక్కళ్ళు చేతులు కాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర ఫస్ట్ టైం ఆ యూనిఫామ్ కలగా చూద్దాం ఉంటుంది కదా వచ్చిద్దరు అలా కెమెరా చూసి రాగానే ఇక్కడ ఎవరు కోళ్ళు రామలక్ష్మి మాస్టర్ నేను తీరు అసలు అసలు దొరికేసింది ఇంకా నిజంగా కంఫర్ట్ ఇస్తారు ఆ హై అది నేనే అని కాదు ఆ కంఫర్ట్ ఎందుకో ఇస్తారు ఏ యాక్టర్స్తో నేను చూసిన షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళందరినీ ఫస్ట్ కూర్చొని వాళ్ళతో హ్యాపీగా ఉంటూ మాట్లాడుతూ అటు వెళ్తా ఇటు వెళ్తా టీది అవుతా జనరల్గా ప్రొడక్షన్ బాయ్సు సెట్ అసిస్టెంట్స్ టక్కన మన దగ్గర రారు కదా ధైర్యంగా మాట్లాడడానికి ఎవరి కోళ్ళు నేను ఎక్కడన్నా కొంచెం దూరంగా వెళ్తే నా పక్క వచ్చి సార్ మామూలుగా లేదు సార్ అసలు వాళ్ళలో పలకింత ఎందుకు ఆ ఫస్ట్ ఫోటో ఇద్దరు ఫస్ట్ స్టిల్ రిలీజ్ చేశారు కదా ఇద్దరిది సినిమా రిలీజ్ అయ్యి అంత హడావుడు చేశారు అంటే బయట వినయలు చేసేసి టెంకాయలు కొట్టేసి అన్ని వాళ్ళలో అన్ని వాళ్ళలో జనరల్గా ఫస్ట్ లో గ్రూప్ రిలీజ్ చేస్తారు అన్ని సినిమాలు చేస్తారు బట్ దీని ఏంటంటే ఒక ఫెస్టివల్ లాగా చేశారు ఫస్ట్ టైం ఇద్దరు ఫ్రేమ్లో చూసేసరికి ఫెస్టివల్ లైక్ చేశారు అండ్ ఆ షార్ట్ అయితే రీల్స్లో చిరుతపులి అండ్ కప్పు చూసినప్పుడు షార్ట్ అయితే నిజంగా చివరి ఫెంటాస్టిక్ దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అంటే నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ డేస్కి చరణ్ వాళ్ళ పిల్లలకి వెళ్ళి మనల్ని కూడా చూపించుకోవాల్సిన షార్ట్ అది అంటే అంత కంటే బ్యూటిఫుల్ చేశారు ఒక్క లైన్ చెప్పకుండా ఒక్క వర్డ్ చెప్పకుండా ఒక్క డైలాగ్ లేకుండా ఒక షార్ట్ అలా ఎన్నో ప్యాన్ చేయగానే అది ఆ రియాక్షన్ మాటలు చెప్పలేదు మాకు కూడా ఒక చిన్న హై బంప్స్ హై వచ్చిన మూమెంట్ ఉంది కదండి నాకు తెలిసి మొత్తం రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఉంగ్ల ఒక షార్ట్కి ఇచ్చేస్తాను నేను కాదు ఆ షార్ట్ కూడా ఎలా తీసారో చెప్పాలి శివ ప్లీజ్ ప్లీజ్ మోస్ట్ అదే డే షూట్ అంతా అయిపోయింది సాయంత్రం ఇంక లైట్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఇంకొక మాట వేస్తారు ఇంకొక మాట వేస్తారు నా హరి పైగా అది కొంచెం ఒక మెట్లు దిగి డొంకలా ఉంది అక్కడ కొంచెం వాటర్ పక్కన కదా తీయాలి కదా అది సో అప్పటికప్పుడు పావుగా లైట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది కొంచెం దిగటం కష్టం ముందు మెట్లు కట్టించి చెక్కలతో అరేంజ్ చేసి వస్తే లైట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఏం తెలియదు అసలు కూర్చొని చరణ్ గారు వాటర్ తోతున్నారు చిరంజీవి గారు చిన్న యాటిట్యూడ్తో అలా నడవాలి అంతే ఇక అంతకుమించి ఏం లేదు అక్కడ ఆ చిరుతులేమో కదిలిపోతున్నాయి వాటిని ఆపాలి చెప్పండి సార్ అదో టెన్షన్ మీరు కనసాగితో ఆపేస్తారు కదా నిన్ను శివ నిన్ను అసలు నేను నీ కదా సపోర్టింగ్ వచ్చింది ఓకే ఓకే సో లైట్ వెళ్ళిపోతుంది నో దిస్ ఈస్ అందరు చూ మీ గుర్తుండదు పొద్దున్న అంతే ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఒకసారి అటు నుంచి ఇటు ఒకసారి ఇటు నుంచి అటు
మమ్మల్ని చూసి నన్ను చూసి అవి నేర్చుకున్నాయా వాటిని చూసి నేను నువ్వు ఫాలో అయ్యావా నేను అదే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పని చెప్తాను కూడా మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పండి మళ్ళీ దాన్ని చాక్లెట్ బిస్కెట్ ఐస్ క్రీమ్ అనకూడదు మీరు అన్నాను చెరుతు నడుస్తుంది ఇక్కడ మీరు నడుస్తున్నారు ఒక టీవీ ఒక వాక్ అంటే దానికి కనుక బాగా చదివితే నేర్చుకోవే ఒకసారి అదే అని అడగా అంటే అని చెప్పాలనిపించింది మీరు ఏమన్నా అనుకోండి ఇది బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఇది ఏదన్నా అనుకోండి నన్ను సిగ్గి బాయ్ అనుకోండి కాసేపు పర్లేదు ఇది పిజ్జానే లేదు ఆ వాక్ ఆ చిన్న అది అది వాక్ చేస్తా అంటే దాన్ని ఇమిటేట్ చేయడం వల్ల మనకి ఈజీ మనం మన మనల్ని చేసేదానికంటే మనం చూసి అది చేయటం కంటే దాన్ని చూసి మనం చేయటం కరెక్ట్గా దాన్ని చూస్తే నేను నేను చేసాను ఆ టైమింగ్ మీకు మాత్రమే సాధ్యంగా అందుకే నేను నేను చేసాను చేశాను కాబట్టి మ్యాచ్ అయిపోయింది మనుషులతో కాదు సార్ మీరు చిరుతలతో కూడా ఆ టైమింగ్ మ్యాచ్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇలా అయితే కష్టం అండి ఇంటర్వ్యూ కష్టం మీరు ఏం మాట్లాడినా క్యాచ్ అంటే ఎలాగంటే ఫైనల్గా నేను క్యాచ్ అని అర్థమైంది నాకు ఇప్పుడు బేసిక్గా మీరు ఒకటి రెండు క్యాచ్ కాదు శివగారు కచ్ చెప్పినప్పుడు శివగారు సినిమాలు ఇంతకుముందు మనం ఆడుకున్నట్టు క్యారెక్టరేషన్ చాలా పవర్ హీరో క్యారెక్టర్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ లౌడ్ అంటే మీ కైండ్ ఆఫ్ ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ లేకుంటే మీ కైండ్ ఆఫ్ ఒక యాక్టివిటీ కానీ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు నాలాంటి ప్రేక్షకుడు ఒక రౌడీ అల్లుడు దొంగమోడు మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటాం అలాంటిది కాకుండా ఒక డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఎక్కడన్నా ఇది ఈ ఇది నేను అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సిన క్యారెక్టరా లేకపోతే శివ నాకు అడాప్ట్ అవ్వాలి ఇలాంటి డిస్కషన్ ఏదన్నా ఒక క్రియేటర్గా ఏమన్నా అనిపించిందా మీకు అంటే సినిమాకి వెళ్ళే ముందు వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రిపరేషన్ టు గెట్ ఇన్ టు టు బికమ్ అస్ అన్ ఆచార్య యా క్యారెక్టర్ విన్నప్పుడు వెంటనే యాటిట్యూడ్ బిహేవియర్ ఇవన్నీ కూడా ఉండదు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ట్రీట్మెంట్ ఆ కథ ఆ డైలాగ్లు వచ్చినప్పుడు అలా మనం మన విత్న్ ఫ్రేమ్ మనం ఏ ఏదైతే అనుకున్నామో కథ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందో దానికి అనుగుణంగా రియాక్ట్ అవుతుంటాం ఒక్కొక్కసారి అగ్రెసివ్గా అవుతుంటాం ఒక్కొక్కసారి సర్ప్రైజ్ చేస్తుంటాం ఒక్కొక్కసారి కూల్గా చెప్తుంటాం అన్ని మూడ్స్ ఉంటాయి సో ఆ మూడ్ ప్రకారం నేను వెళ్ళి చేయాలి అంటే నాకు ఏంటంటే నన్ను నేను కొత్తగా చూపించుకోవాలనుకుంటే డైరెక్టర్స్ పాయింట్ ఎవరో తను ఏమనుకుంటున్నాడు ఆ విధంగా నేను కనుక ఆవిష్కరించబడితే నేను కొత్త కనబడతాను ఫ్రెష్గా ఉంటాను నేను నా ఆడియో ఫంక్షన్లో ఇన్నేళ్ళు డాడీతో ట్రావెల్ ఒక ఎత్తు ఈ ట్వంటీ డేస్ ఒక ఎత్తు అన్నారు నిజంగా అండి ఇప్పుడు అందరు డ్యాన్స్ 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 అని మాట్లాడతారు ఇంకా అసలు ఇంకా అందులో నో డౌట్ డ్యాన్స్ రీడిఫైన్ చేసింది మెగాస్టార్ ఆయన ఇంకా ముందు చెప్పవసరం లేదు ఇది బిస్కెట్ కాదు ఏం కాదు ఇది వాస్తవం ఇది కార్వింగ్ చేయాల్సిన వాస్తవం సార్ బట్ నాకు పర్సనల్గా నేను ఎక్కువ రిపీట్ చూసింది ఏంటంటే నేను అంటే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ డేస్ సినిమా రిపీట్ రిపీట్కి వెళ్ళేవాళ్ళం మా బిహెచ్ఎల్లో సాంగ్స్తో పాటు ఫైట్స్ రిపీట్ చేసేవాళ్ళు ఓన్లీ సాంగ్స్ అనుకుంటాము సాంగ్స్ కాదు మాకు ఫైట్స్ రిపీట్ చేసేవాళ్ళు గ్యాంగ్ లీడర్లో వెళ్ళి ఫాస్ట్ ఫైట్ ఆ మెట్ల మీద డీజిల్తో ఇలా స్కిడ్ అయిన తర్వాత టక్ 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 ఒక సెకండ్స్లో ఉంటుంది ఫైట్ ఒక నిమిషంలో పది మంది కింద పడ్డాగా వస్తాను రా నా సార్ రావాలి అబ్బాయి అలా కాలర్ పైలు ఆ ఫైట్ ఉంటుంది ఆ ఫైట్ రిపీట్ వేసేవాళ్ళు సాంగ్ లాగా వైటం లాగా వేసేవాళ్ళు అది మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత నేను ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఆ కింద వాడిని కొట్టిన తర్వాత చరణ్ బాస్ ఇద్దరు నడుచుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఒక లుక్ ఉంటుంది నేను చెప్తున్నాను ఆ లుక్కే నేను పసాలు చూస్తాను సినిమా సో వెన్ యూ సెట్ దాట్ నేను చాలా నేర్చుకున్నప్పుడు ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హండ్రెడ్ లెన్స్ వేయాలని నేను వినయ్ గారు మాడుకున్నాడు వినయ్ గారు అంటారు హరీష్ హండ్రెడ్ లెన్స్ వేయాలంటే భయం వేస్తుంది అన్నయ్య కళ్ళు ఇలా అన్నయ్య అన్నయ్య అంటుంటారు మిమ్మల్ని ఆయన అన్నయ్య కళ్ళు ఇంత తింటే హండ్రెడ్ లెన్స్ వేసి బాస్ క్లోజప్ పెట్టాలంటే లెన్స్ని హోల్డ్ చేస్తారు ఆయన లెన్స్ని పట్టుకుంటాయి రెండు కళ్ళుతో లెన్స్ని పట్టేస్తాడు ఇలాగైనా అని వినయ్ గారు చెప్పారు ఆ లుక్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ అందరూ అందరూ ఫైట్ చేస్తారు ఆబ్వియస్లీ ఏ ఫైట్ మాస్టర్ డిజైన్ చేసినా హీరో కొడితే వీళ్ళని పనిపోతారని డిజైన్ చేస్తాం నేను ఇప్పుడు కళ్యాణ్ గారు కూడా అదే చెప్తాను సార్ అందరూ కొడతారు కొట్టే ముందు మీ యాటిట్యూడ్ ఏంటి కొట్టిన తర్వాత మీ యాటిట్యూడ్ ఏంటి ఆ కొట్టిన తర్వాత ఆయన ఆయన మెయిన్ రిజన్ స్టైల్స్ అదే అలాగా కొట్టేసి జస్ట్ ఒక లుక్ ఇచ్చుకుంటే ఇంకెవడన్నా ఇక్కడ అన్నట్టు ఒక ఒక హంట్ చేసిన రెండు పుల్లు వెళ్తున్నట్టుగా అక్కడ ఆ షార్ట్ వచ్చింది సార్ యాజ్ అంటే ఫాదర్ అని మర్చిపోయి ఈ కాంబినేషన్ సీన్స్లలో మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే మీరు కూడా థ్రిల్ అయిపోయిన ఆస్పెక్ట్స్ లేదా మీరు నేర్చుకుంది దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ నీట్ అడాప్ట్ లేకపోతే అమ్మా అమ్మా ఇది కదా అని మీరు ఆయన మన ఒక మాట అన్నారు డ్యాన్స్ అప్పుడు నేను నీ బాగుండు రా అని ఎస్ అని మీకు అనిపించింది సన్నివేశాలు అంటే యు వా
ఆయన <laughs> 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 and call me there call me pet kuni kuchunta yes, sir and yes the way he sits i'm like mesmerized like that scene mundu the camera mundu kadu ayana kuchne vidhanam maaku ala untundi nu chaala ba chesu adi chesu but chiruga roz he is dancing with the face ane sariki e bosa ade ne bo adi expression aina fight tarvata fight even yeah, yeah, yeah. adi fight enta ba chesu anedi kadu endukatti evaru teesukelli pera anedi adi chaala kashtam adi తెలవాలే తెలియ నిజంగా రిలీజ్ అయిన ఒక నెక్స్ట్ వీక్ ఆ సినిమా హండ్రెడ్ క్రోస్ అంత క్రోస్ ఇంత కాకపోతే అప్పటికి ఎవరికి ఏం తెలియదు ద ఫిల్మ్ ఇస్ సూపర్ సక్సెస్ అని వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత యశ్ చోప్రా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు మీ అబ్బాయి సక్సెస్ పట్ల మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే మా అబ్బాయి గురించి పక్కన పెట్టండి నవ్వు యశ్ రాజ్ ఫిలిమ్స్ ఈజ్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ మై లెగసీ ఈజ్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ అని ఒక మాట అన్నాడు యశ్ చోప్రా It's not about my own success. I'm not sure. It's not. In the industry, I'm not sure. 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 I'm చరణ్ ఫస్ట్ పిక్చర్లో షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు బ్యాంకాక్లో నువ్వు ఉన్నావు పూరి జగన్నాథ్ చిరుత నేను వాళ్ళ అమ్మ వచ్చాం తన బర్త్డే అని చెప్పేసి మిస్ అవ్వకూడదని మనిషి చూస్తే నల్లగా మాడిపోయి ఉన్నాడు ఆ చవట ట్యాన్ అయిపోయాడు వాళ్ళ అమ్మ అయ్యో పాపం అంది నేను వా గర్డ్స్ అని ఫీల్ నాకు వచ్చింది అంటే కష్టపడుతున్నాడు ఎలా చేస్తున్నాడు ఎలా రేపు పొద్దున స్క్రీన్ మీద ఉంటుంది నా బిడ్డ ఎలా చేస్తాడని వా ఎవరిని అడగల వాడు కమిలిపోవడం చూసి నలిగిపోవడం చూసి ఆ ఎండలో మాడిపోవడం చూసి శభాష్ ఈజ్ డూయింగ్ ఈజ్ డెలివరింగ్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది వాళ్ళమ్మ అయ్యో పాపం ఏంటన్న అరే రే ఇది ఏంటన్న అది నో 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 శభాష్ అని అన్నాను అది అంటే ఎంత బాగా చేశాడు ఎంత బాగా రాణించాడు ఎంత విజయవంతమైన సినిమాలు తీశాడు అవన్నీ కూడా నో మ్యాటర్ సిన్సియర్గా దీన్ని ఓన్ చేసుకుని నా జీవితం ఇక్కడే నా చావైన బతుకైనా ఈ ప్రొఫెషనే అన్ను అనుకున్నంత అనుకుని అంతకంతగా కష్టపడి పనిచేస్తాను లేదా అని అని చూడాలి నేను అలా చేశాను ఈ రోజున నా బిడ్డ చరణ్ అదే రకంగా కష్టపడతాడు అదే రకంగా కష్టపెట్టి ఇంటికి వస్తాడు ఎప్పుడు ఎస్ నా లెగసీ సేఫ్ అన్న అన్న క్వశ్చన్కి నేను ఏం ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశానంటే వన్ ఫైన్ డే మీకు ఫోన్ వచ్చింది మగ తీరా ఇండస్ట్రీ అన్నాక నేను దానికి ఆన్సర్ చెప్పలేదు లేదు చెప్పారు ట్రిపుల్ ఆర్ ఇది బెస్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ఫాక్ట్ ఒక ట్రిపుల్ ఆర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎస్ నవ్ చరణ్ హైదరాబాద్ దిస్ ఈజ్ మై ఆ ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అనుకున్నాను బట్ చిరుత రిలీజ్ కూడా అవ్వలేదు అంటే చిరంజీ గారు కష్టపడి పైకి వచ్చారు ఐ వాంట్ సే దిస్ చిరంజీ గారు కష్టపడి పైకి వచ్చారు కష్టపడి మనం ఎవ్రీ డే అంటాము కష్టం అనేది ఆయన అలవరుచుకోలేదు ఆయన కొత్త కష్టం లేదు కష్టం అనేది మీ డిఎన్ఏలో ఉంది మీకు చరణ్లో కూడా కష్టమే నచ్చింది చరణ్ అరైవ్డ్ అని ఎప్పుడు అనిపించింది అంటే మీకు చరణ్ కష్టపడి ట్యాన్ అయినప్పుడు అనిపించింది ఒక మగధీర సక్సెస్గా ఒక ట్రిపుల్ ఆర్ సక్సెస్ కనబడాలి ఈ ఆన్సర్ చరణ్ దెబ్బలు తిన్నప్పుడు వెయ్యి రేట్లు మీ కష్టానికి మీ అంకితమానికి వెయ్యి రేట్లు నా గౌరవం షాక్ అయ్యాను ఆన్సర్ కి ఆన్సర్ నేను షాక్ అయిపోయా చిరుత్తకి ఈవెన్ యశ్ చోప్రా కూడా డీడీఎల్జి సక్సెస్ అన్న తర్వాత మాట రిలీజ్ అవ్వలేదు నా కొడుకు కష్టపడతాను అంటే నా లెగసి సేఫ్ అన్న ఆన్సర్ మీరు అంటే ఐ థింక్ చరణ్ యువర్ సో బ్లెస్డ్ నాకు బాగా గుర్తు పొల్లాచ్చిలో డిసెంబర్ ట్వెల్త్ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల పది నిమిషాలకి ఫస్ట్ టైం కళ్యాణ్ గారికి యాక్షన్ చెప్పా నేను అది రైట్లో రాసుకున్నాను అలాగే మీరు నేను అన్నారు కాబట్టి ఇది శివ అని అన్న షూటింగ్ చూద్దాం వచ్చాం అలాంటిది ఆయనకి యాక్షన్ చెప్తున్నాను ఫస్ట్ షాట్ చరణ్ లేకుండా ఫస్ట్ బాస్తో షూటింగ్ చేశారు కాబట్టి ఫస్ట్ షాట్ ఫస్ట్ డే సీన్ చెప్పి యాక్షన్ చెప్పిన తర్వాత ఒక డైరెక్టర్గా ఒక పెదకాక నుంచి ఒక ట్రావెల్ చేసి వచ్చి రైటర్గా నలిగిపోయి అనేక సినిమాలకి రాసి 
బికాస్ ఐ నో యూ పర్సనలీ ఎన్నో అవమానాలు ఫేస్ చేసి ఎన్నో మాటలు పడి సక్సెస్ రావడం ఒక ఎత్తు చిరంజీవి సినిమా డైరెక్ట్ చేయడం ఒక ఎత్తు అంటే స్పెక్యులేషన్ అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది మీరు నేను సినిమా చేస్తున్నా విపరీతంగా స్పెక్యులేషన్స్ వచ్చేయండి ఈ స్పెక్యులేషన్ బట్టి నిజంగా అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అవుతుంది సదాస్తు ఏ గట్టి కొట్టనా అప్పట్లో సో కమింగ్ బ్యాక్ యూ ఆ అనుభూతి చాలామంది వినాలనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఫ్యాన్స్ అందరు నిన్న శివ ఇంత పెద్ద సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అంత నిర్మోహమాటంగా అంత చక్కగా తన జెన్యున్గా తన కోరిక చెప్పే ఏంటి బాగా షూటింగ్ చూద్దాం వచ్చినాడిని ఆయన యాక్షన్ చెప్దాం అనుక అనేది నాకే ఒక గూజ్బంప్స్ అనిపించింది అది మీ నిరాడంబరత్వం అనవచ్చు మీ జెన్యూనిటీ అనుకోవచ్చు ఆ ఫీలింగ్ ఫస్ట్ డే వర్కింగ్ విత్ బాస్ ఫీలింగ్ ఒకసారి షేర్ చేసుకున్నాను అంతే నా పాయింట్ క్వశ్చన్ అది షూట్ కంటే చిన్న ఫోటో షూట్ ఆ రోజు సార్ కాస్ట్యూమ్ లుక్ ఒకసారి ఎలా ఉంటుంది లైటింగ్ స్కీమ్ ఏంటని సో అన్నపూర్ణలో పెట్టుకున్నాం సార్ ఆ రోజు మార్నింగ్ సార్ ఏదో కాస్ట్యూమ్ సార్ మరి ఒకేసారి స్క్వీజ్ అయిపోయారు అప్పుడు వాళ్ళు అసలు లూజ్ లూజ్గా మరి వాళ్ళ టెన్షన్తో చేశారు ఏం లేదు కానీ మార్నింగ్ రాటం రావటమే వాళ్ళకి పడిపోయినాయి అసలు ఒక్కడన్నా సక్రమంగా ఫాలో అవుతున్నాడు అని అసలు లూజ్ లూజ్ కుట్టేశారు ఓకే సో సో మార్నింగ్ అనుకుంది ట్వెల్వ్ ఐదు ఫోటో షూటే సార్ అయిపోయింది సో మధ్యాహ్నం నుంచి స్టార్ట్ చేసాం ఫోటో షూట్ సార్ వ్యాన్ దిగారండి భోజ వచ్చి కొంచెం బతకంగా మా చేద్దామా అన్నారు సో అలా అసలు 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 ఎంత క్యాజువల్గా లోపలికి అలా వచ్చారంటే వచ్చారు అందరూ మా ఏడీజు నాది ఎక్సైట్మెంట్ మా ఏడీస్ ఆలోచించింది అంతేగా ఇలారు ఫోటో జస్ట్ ఫోటో షూటే ఇలా నుంచున్నారు ఏంటి మా అసలు బ్యాక్ షాట్ సార్ బ్యాక్ షాట్ జస్ట్ ఒకసారి ఇలా చూడరా అన్నాను సో అప్పుడు కూడా వెళ్ళి కొంచెం కొంత కాస్ట్యూమ్ సరి చేస్తున్నారు వాళ్ళు షాజీ గారు వాళ్ళు అంత సార్ యాక్షన్ అన్న అసలు అప్పుడే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉందంటే చిన్నగా ఇలా ఉంది యాక్షన్ అనగానే ఆ ఒక చిన్న అలా అదే అసలు చూడంగానే నువ్వు అనవే అది ఒక ట్వీట్ పెట్టి అప్పుడు సార్ ఫోటో పెట్టి ఎస్ నేను ట్వీట్ చేసి అప్పుడు లేడీస్ అయితే ఈ అమ్మ ఊరికి ఎందుకు అవుతాడు మా కష్టాలు అన్నారు అసలు ఎట్టు నుంచి వచ్చిందో కెమెరా అనగానే అసలు ఇలా ఉన్నా బాడీ లాంగ్వేజ్ లూజ్ కానీ లేదు అమ్మ అసలు అది ఎట్టు నుంచి వచ్చింది అది నేను జాబ్ డన్ రమ్మ సాధన చేసే వేరు ఉంటుంది అదేమైనా జీ అసలు అదే స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ తినేద్దామా కెమెరాని సార్ ఇప్పుడు ఇంత లేడీస్ అయితే ఇది సార్ అప్పటిదాకా ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇట్టే సార్ అదేంటి జస్ట్ అలా వచ్చా అసలు ఉన్నా అలా అన్నారు సార్ అసలు ఎలా ఫుల్ ఫిట్గా టైట్గా అంతే మొత్తం స్పెల్ బాగుండు తిరు ఒకళ్ళం కాదు ఒక అందరికి ఒకేసారి సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బ్యాక్ షాట్ జస్ట్ ప్రొఫైల్ షూట్ అసలు ఇప్పుడు చూడండి ఇలా ఇలా తిరుగుతుంటే నాకు అసలు అది అది రొమ్ము విరుచుకుని వెళ్ళిపోదు ఆరా అంటారు అంటే బాపు గారి కాంప్లిమెంట్ గుర్తొస్తాం నాకు బాపు గారు బాస్కి ఇచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆమె సింహం లాంటి నడక ఇలాగ కళ్ళు ఫైట్స్ డ్యాన్స్ అన్నీ మారుతారు కదా బాపు గారు ఏమన్నారంటే ఒక మగవాడికి ఇంత అందమైన కళ్ళు ఎక్కడ చూడలేదు అని అన్నారు డెఫినెట్గా ఆవిడ కళ్ళు బాగుంటాయి ఆ అమ్మాయిలు అనగానే మనం కళ్ళని పగుడతాం కదా బాబు గారు ఇచ్చిన కాంప్లిమెంట్ చిరంజీవి గారికి ఒక మగవాడికి ఇంత అందమైన కళ్ళు చూడలేదు అన్నారు అండ్ బాబు గారు ఆర్టిస్ట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ డైరెక్టర్ ఈజ్ అ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ కదా వినయ్ గారు కానీ మేము కానీ ఆ కళ్ళు షార్ట్ ప్రతిసారి ఎప్పుడైనా కళ్ళు తీయాలంటే ఇంకంతే ఒక క్లోజప్ పెట్టాలంటే అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతాము చాలా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ చెప్పారు మీరు ఒక మాట అన్నందుకు ఆయన ఒక మాట చెప్పారని చెప్పారు మీరు ఆ మాట అందరితో షేర్ చేసుకోవాలి మీ అదృష్టం అంటే నేను మీరు తినాలి నేను సార్ అంటే ఫస్ట్ డే కదా ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ పంచుకోవాలని సార్ ఎక్కడ టికెట్ల కోసం టికెట్ దొరికితే చాలు వాళ్ళు దూకి చెప్పులు ఊడిపోయి చొక్కాలు చెప్పుకున్నాం బట్ టికెట్ దొరికింది లోపలికి వెళ్ళి సినిమా చూస్తాం అని కొన్ని రోజుల నుంచి ఇవాళ సార్కి యాక్షన్ అంటే నా సినిమాలు చూస్తూ చొక్కాలు చెప్పుకునే అలా పెరిగిన వాళ్ళతో నేను ఇంకా సినిమా చేస్తే ఇంకా హీరోగా ఉన్నా దిస్ ఇస్ కోట్ మై అచీవ్మెంట్ గుర్తొచ్చింది అది టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ గుర్తులేదు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాను నేను ఏప్రిల్ నైన్త్ అయితే ఇంక గణాన మాడు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి విండో దగ్గర నుంచి ఒకటి టప్ప 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 కొడతాను సౌండ్ నేను తిరిగి చూస్తే అంటున్నాడు అంటే ఏంటి ఇంకా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నావు ఏంటి అంటున్నాడు అంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాని ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నా అంటే సినిమా అన్నాడు అంటే కాదు ఎగ్జామ్ 
సెప్టెంబర్ రాసుకోలేవా మళ్ళీ దొరుకుతా మార్నింగ్ షో అంటే రే ఈ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ అంటే సెప్టెంబర్ రాసుకో సెప్టెంబర్లో నీకు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆ మార్నింగ్ షో యూఫోరియా మళ్ళీ ఉంటుందా ఇది కూడా నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటున్నాడు అంటే ఎత్తుకు వెళ్తే సార్ అంటే దిస్ టు బి మెన్షన్ నాట్ టు ప్రైజ్ యూ సార్ ఎందుకు మెన్షన్ చేయాలంటే మీలాగా హీరో అవ్వాలని లేదా మీలాగా డాన్స్ చేయాలని మీలాగా డైలాగ్ చెప్పాలని వచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది ఇప్పుడు రవెన్నయ్య రవితేజ అని వీళ్ళందరూ బాస్ ఇన్స్పిరేషన్ బాస్ అంటుంటారు ఇప్పుడు చూసారు కదా ఒక పది మంది డైరెక్టర్ వెయిటింగ్ మీ గురించి టు గెట్ ఇన్ టు ఫిలిమ్స్ సినిమాలకు రావడానికి నేను రైట్ రావాలన్నా ఇంకోళ్ళు ఇంకోళ్ళు అవునా అడ్మిరేషన్ అనేది కేవలం ఒక వ్యక్తితో ఆగిపోలేదు సార్ మీ సినిమాల వల్ల ఎంటైర్ సినిమా మీద మాకు ఒక లవ్ ఏర్పడింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారు పద్మభూషణ్ దాంట్లో ఆయన ఏ ముహూర్తం అన్నారు అని కింగ్ ఆఫ్ సినిమా అని దట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సూట్ చేయరు ఎందుకంటే మే ఇవాళ ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి మీ సినిమాలో ఇన్స్పిరేషన్ ఇలాంటి ఒక కథ రాయాలి ఇలాంటి ఒక హీరోజు చూపించాలి ఇలా హీరోకి డైలాగులు చెప్పాలి హీరో ఇలా మాట్లాడాలి హీరో ఇలా డాన్స్లు వేయాలి ఇలాంటి సినిమాలకి మన పేరు డైరెక్టర్గా పడాలి అనే ఇన్స్పిరేషన్ ఏదైతే ఉందో అది బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ ఫిలిమ్స్ వచ్చింది అంటే ఒకడు బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కూడా లైట్గా తీసుకోండి అంటే బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లైట్గా తీసుకోండి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నాం కానీ అంత పిచ్చి ఉండేది కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్జిన్ సూపర్ హిట్ మ్యాగ్జిన్ ఉండేది మీకు గుర్తుందో లేదు గోపి చెట్టిపాలెంలో అల్డా మజాక షూటింగ్ కవరేజ్ అంటే ఆ గోపి చెట్టిపాలెం ఊరు ఎక్కడ ఉంది మనం వెళ్ళొచ్చా అంటే కాదు ఎక్కడ చెన్నై దగ్గర ఉందంట ఓకే అయితే ఇక్కడ లేదు ఎందుకంటే మా బీహెచ్ఎల్ తెల్లాపూర్లో షూటింగ్ జరిగాయి చాలా తెల్లాపూర్ విలేజ్ అంటే తెల్లాపూర్కి వచ్చేవాళ్ళు అందరూ ఫిల్మ్ దగ్గర నుంచి గోపి చెట్టిపాలెం ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందా ఇక్కడ ఏదైనా ఒట్టినాగల్పల్లి దగ్గరలో ఏమైనా ఉందా ఏమన్నా తెగేది అంత ఫాలోఅప్ ఉండేది డైరెక్టర్ అయినా రాసుకుని సినిమాలు ఏం చేసినా సరే కొట్టాల్ శివ చరణ్ గారి సినిమా కావాలంటే మళ్ళీ కాలేజీ రైస్ వెళ్ళిపోవడమే ఏమంటున్నారు ఓహో చరణ్ ఉంటున్నాడు చరణ్ వేరే ఉంటున్నాడు ఈ ఫాలోఅప్ అంత ఇలా ఉండేది మాకు సినిమా ఎప్పుడు సినిమా ఎప్పుడు సినిమా ఎప్పుడు అది సో మిగతా దర్శకులు కంటే నువ్వు ఎక్కువ ఈసు సంపాదించుకున్నావు సినిమా ద్వారా ఆస్తి కంటే ఎక్కువ ఈసు సంపాదించుకున్నావు బేసిక్గా షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అంత మొత్తం వర్క్ అని చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ యువర్ ద ఫస్ట్ ఆడియన్స్ చూసుకున్న తర్వాత ఎయిటింగ్ రూమ్లో ఇద్దరిని చూసిన తర్వాత నువ్వు అనుకుని చూసిన తర్వాత ఫీలింగ్ ఏంటి వాట్ ఆర్ యువర్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్సైట్మెంట్ నేను సరే నేను ఐ కెన్ సీ ఆన్ ద సెట్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఫీల్ అయ్యాను అండ్ అందరికీ నేను అందరి రియాక్షన్ ఫస్ట్ చూస్తా మా టీం అందరిది వాళ్ళ బిగ్గెస్ట్ క్రిటిక్స్ నాకు సరే వాళ్ళు ఇద్దరు ఫ్రేమ్లో ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ గుజ్ బంసీ అన్నారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఓవర్ రియాక్ట్ అవ్వచ్చు నా మనుషులు అని చెప్పి నేను ఓపెన్గా చెప్పా కానీ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది మూమెంట్స్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు అక్కడ సీన్లో హై లేకపోయినా సరే బట్ ఫర్ ఫర్ ఎ స్మాల్ రీజన్ అక్కడ ఒక హై ఉంటుంది వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్య ఒక సింపుల్ ఒక సింపుల్ షార్ట్ చెప్తా సార్ అలా కూర్చొని ఉంటారు వెళ్ళి టీ పట్టుకొని వస్తారు ఆయన కూడా టీ ఇస్తారు ఇంకొక అతను ఆ టీ వెళ్ళి అంటే గురుకుల తాకుండా వెళ్ళి పక్కన ఉండే వాళ్ళకి వెళ్ళి ఇచ్చొస్తారు చిన్న వేరే కాంప్రేట్స్కి నేను చూస్తారు ఒకసారి ముచ్చట అనిపించింది ముచ్చట అనిపించింది చిన్న షార్టే టక్కర మనం టీవీ వంగనే వెళ్ళి వాళ్ళు కూడా ఇచ్చదాం అనుకోం కదా ఆ గురుకుల బాయ్ కాబట్టి ఆ డిసిప్లిన్ ఆ బిహేవియర్స్ ఉంటాయి ఇలా వెళ్ళి బై డిఫాల్ట్ అలా ఇచ్చేస్తే టీ తాగుతా చిన్న స్మైలే బట్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ అంటే కూర్చున్న వాడికి నేను ఇప్పుడు టీ ఇచ్చి తీసుకోవాలి అని చెప్తారు స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ బాగుంటే చేస్తాయి కానీ బట్ అవి రేపు రేపు నేను సౌండ్తో చూసినప్పుడు నేను స్క్రీన్ మీద చూసుకున్నప్పుడు నాకు అది నాకు ఎంత బుచ్చట వేసిందా అవన్నీ అలాంటి మూమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి మీరు ఫస్ట్ టైం చూసుకున్నప్పుడు సార్ లెజ్ ఇట్ బి మాంటర్ కానీ ఇక్కడ సార్ షూటింగ్లో జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరు షూటింగ్ పర్ఫెక్ట్ షాట్ వచ్చిందా లేదా అని చూసుకుంటారు డైరెక్ట్ హ్యాపీ కట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ షాట్ వెళ్ళిపోతుంటారు కదా చాలా షాట్స్ నెక్స్ట్ షాట్కి చెప్పరు మానిటర్లో చూస్తూ ఉండిపోతుంటారు ఇక్కడ కెమెరా ముందు ఉన్న మేము టెన్షన్ ఇది ఓకే అయిందా ఓకే కాలేదా ఎవరు వన్ మోర్ అనరు లేదా ఓకే అని చెప్పరు ఏంటి అంటే ఆ షాటు అందరూ కళ్ళలో నీళ్లు పెట్టుకుని లంచ్ బ్రేక్ బ్రేక్ అని చెప్పారు ఎవరు వెళ్ళట్లా ఎవరు కదలట్లా ఏ టెక్నీషియన్స్ కదలట్లా ఏ జూనియర్ ఆర్టిస్టులు కదలట్లేదు మేము అలా వెయిటింగు చూస్తే టైం తీసుకుని శివ సార్ ఎవరు కదలట్లేదండి ఆ షాట్ ఇంపాక్ట్ చూసి అన్నీ చూసి అందరు కళ్ళు ఇలా తుడుచుకుంటూ నెమ్మది లేచి అప్పుడు
ఎంత కఠినాత్ముడైనా సరే ఆ సీన్కి కళ్ళు తురుచుకుంటూ బయటకెళ్ళాలి అది సోల్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అది నిలబెడుతుంది అది క్లైమాక్స్ లీడ్ అది అందులో ఈ సినిమా ఒక మాస్తి కాదు ఒక కొరటాల సినిమా అంటే క్లాసిక్ కాదు ఆడ మగ ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఏం అందరూ అందరు సినిమా ఇది చాలా మీరు చెప్పండి మూమెంట్ ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టు శివ చెప్పినట్టు ఆ ఫోటోషూట్లో ఇలా తిరగ్గానే స్పెల్ బాగుండని లేకపోతే మీ పర్ఫార్మెన్స్కి ఆయన స్పెల్ బాగుండని ఈవెన్ దట్స్ ఎవ్రీడే ఎక్సైట్మెంట్ ఐ కెన్ టోటలీ అండర్స్టాండ్ మొన్న ఆయన డ్యాన్స్లో అన్నట్టు నేను నీ బాబున్రా అన్నారు చేశారా ఎస్ మీరు అదే సార్ అని మీకు అనిపించిన షార్ట్ కానీ ఏదైనా మూమెంట్ డైలాగ్ కానీ అంటే పొద్దున్న సినిమా చేసినప్పుడు అన్నీ అండర్లైన్ చేసుకుంటాం అందుకు ఒక సీన్లో నాకేదో తెలుసు వస్తుంది అడవిలో షూటింగ్ చేసేటప్పుడు అది నాకు తెలిసిందని ఆయనకి అప్పుడే ఎవరో చెప్తారు నాకు అప్పుడు వరకు తెలీదు ఆచార్య కూడా తెలియదు అది నాకు తెలిసిందని తెలిసిన తర్వాత ఆయన నన్ను అప్రోచ్ అయ్యి చేసే షార్ట్ ఐ థింక్ తెలియకుండా నేను ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోయి శివగారు చెప్పిన సీన్కి నేను ఇంకెక్కువ ఫీల్ అయిపోయి నిజంగా చేశాను అది న్యాచురల్ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోయింది బట్ ఆ క్షణానికి ఆ సీన్కి అది యాక్చువల్లీ అంత అంత ఉండకూడదు బికాస్ ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉండాలి నా క్యారెక్టర్లో నోయింగ్ మీటింగ్ అండ్ దెన్ నోయింగ్ హూ దిస్ మ్యాన్ ఇస్ అండ్ వాట్ హ్యాపెన్ టు మీ అని బెనర్జీ గారు ఒక సీన్ చెప్తారు నాకు ఇలాంటి వ్యక్తి నన్ను కాపాడింది ఈ వ్యక్తి అయినా ఈ వ్యక్తి వల్లైనా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అనేది ఒక చిన్నది ఇట్ ఇది మల్టిపుల్ లేయర్స్లో ఉంటుంది అది మళ్ళీ రీషూట్ ఇక్కడ చేసాం ఆ రోజు టైం సరిపోక నాన్నగారు వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి అది అక్కడ ఆపి మళ్ళీ ఇక్కడ చేసాం ఇది కాకుండా నేను ఆల్మోస్ట్ నేను రెండు మూడు సార్లు వన్ మోర్లు అడిగిన సీను అంటే నేను జస్ట్ ఫ్రోజ్ అయిపోయాను ఫ్రీజ్ అయిపోయాను సాంగ్లో ఆయన ఇచ్చిన లాస్ట్ కటింగ్ చూసి నేను ఫ్రీజ్ అయిపోయాను సార్ ఇంకో ఒక్కసారి అన్న సందర్భాలు నేను ఎక్కువ సాంగ్లో నేను ఫీల్ అయ్యాను అది ఇంకా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ స్పార్క్స్ ఇస్తారు అది ఎండ్లో అది మనం దానికి మనం ప్రిపేర్ అయ్యి రెడీగా ఇప్పుడు నన్ను బులీ చేస్తారు ర్యాగింగ్ చేస్తారు నువ్వు ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యావు ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి ఇస్తారు నాకు అని అది మేము ప్రిపేర్ అయ్యి అది ఉండాలి అంతే అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సార్ నాకు ఒక మీ సినిమాల్లో మీకు మళ్ళా దాన్ని రీమేక్ చేయాలంటే మీరే హీరోగా మీకు ఏ సినిమా అయితే నా చోలో చెప్పండి చోలో చెప్పండి చోలో చెప్పండి నా సినిమాల్లో మీ సినిమా మళ్ళీ ఏది చేయాలి మీరే చేయాలంటే నాకు నాకు ఈ మధ్య సంవత్సరాల్లో వన్ ఫిఫ్టీ సినిమా తర్వాత కానీ లేదా టెన్ ఇయర్స్ వరకు పాలిటిక్స్లో ఉండి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ సినిమాలో ఒక మాదిరి వినోద సినిమా అది ఆ తర్వాత సీరియస్ సినిమా సైరా ఈ యొక్క ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ప్లస్ నైన్ ఇయర్స్ పాలిటిక్స్ టోటల్ ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో నేను నవ్వటం మర్చిపోయానయ్యా ఎవరు ఏ జోక్ వేసి నవ్వు రావట్లేదు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ చేయాల్సిన ఆ ఇష్యూని అడ్రస్ చేయటమో ప్రెస్ మీట్ పెట్టుకోవటమో ఇది క్యారెక్టర్ పరంగా ఇవి కూడా ఏమి నవ్వే సినిమాలు ఏం కాదు సో సీరియస్గా అయిపోయి నాకు డౌట్ వచ్చిందో అర్థం చూసుకుంటూ నాయన నీళ్ళు ఏమైనా హాస్య గ్రంథులు చచ్చిపోయాయా హాస్య గ్రంథులు అంట అన్నంత డౌట్ వచ్చింది నేను ఎవరైనా జోక్ వేస్తే నవ్వు కూడా రావట్లేదు నాకు అందుకని మళ్ళీ అనిపిస్తుంది ఒక దొంగ మొగుడు ఎస్ రౌడీ అల్లుడు ఒక రౌడీ అల్లుడు ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేస్తే కనుక ఐ థింక్ మళ్ళీ నా విశ్వరూపం చూపిస్తా అనిపిస్తుంది తెలుస్తున్నాయి వస్తే ఉన్నాయి అది నువ్వే చేయాలి నాకు తెక్కు దానికి లెక్కు ఉంది కా బాప్ రాయాలి దాని బ్రదర్ రాస్తాం పెద్దనే రాస్తాం ఈ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం అని చెప్పి మా మధ్యాహ్నం ట్విట్టర్లో పెట్టి మీరు ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ అడగండి అని వాళ్ళని అడిగాం సో కొంతమంది చాలా అంటారు వేల క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి సో ఇవాళ వందకి తొంభై క్వశ్చన్స్ బికాజ్ ఇట్స్ ఆ మల్టీ స్టార్ తొంభై క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఇద్దరిని చూసాము ముగ్గురిని ఎప్పుడు చూడవచ్చు సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు చరణ్ గారు చిరంజీవి గారి కాంబినేషన్లో సినిమా వస్తుందా వస్తే ఎలా ఉంటుంది సినిమా ఎప్పుడు వస్తుంది కనీసం వర్బల్గా చెప్తాను వినే ఆనందిస్తామని ఆనందంలో ఉన్నారు ఫ్యాన్స్ అందరూ ఈ ఇద్దరి కాంబినేషన్లో శివ ఇచ్చే ఈ ఈ ఐ ఫీస్ట్ సూపర్ హిట్ అవుతుంది అది నువ్వు అన్న ఆ కాంబినేషన్కి నాంద అవుతుంది బీజం అవుతుంది తదాస్తు అండ్ అలాగే నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తానని చెప్పి కొంతమంది అడిగారు బావుదీయుడు భగత్ సింగ్లో అన్నయ్య మెగా స్టారు మెగా పవర్ స్టారు కేమ ఏమన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా భయ్య నేను అబద్ధం చెప్పలేను ఎవరు అడగలేదు నేను అడుగుతున్నాను 
తను తీబై సినిమా ఉంది బాబాయ్ తోటి దాంట్లో నేను ఉండే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ఇద్దరు తను కాకుండా అని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఎక్స్టెన్షన్ ఇదేనా తమాషగా కనిపించి చమ్మక్కులా కనిపించాలని మాత్రం మీరు కనబడితే చమ్మక్కు అది చమ్మక్ చమ్మక్ చమ్మే అంతే ఇంకా కనిపించడానికి మేము రెడీ కల్ట్ ఆర్సి ఫార్టీ ఫైవ్ అతను ఐడి అతను హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ సార్ ఏది ఎక్కువ కష్టపడ్డ మిమ్మల్ని ఎక్కువ కష్టపడిన క్యాటర్ ఇది సిద్ధ రామరాజు చిట్టిబాబు ఏది కాదు ఎందుకంటే ఇష్టంతో చేశాను కాబట్టి కష్టంగా అనిపించలేదు వండర్ఫుల్ గణేష్ ట్వీట్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ వేసాడు చరణ్ కాకుండా మీ దృష్టిలో బెస్ట్ డాన్సర్ ఎవరు ఈ రోజున వాళ్ళు వీళ్ళు అని కాదండి నేను ఎవరు డాన్స్ చేస్తాను ఇప్ప ఎంత అద్భుతం చేస్తున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళలాగా నేను చేయగలనా లేదా అనే అంత స్థాయికి అటు తారక్ అండ్ అల్లు అల్లు అర్జున్ ఇంకెవరు మన రామ్ 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 పోతే రామ్ నితిన్ కూడా నితిన్ నాకు అమ్మ అనిపించే నా జనరేషన్ వాళ్ళు ఇద్దరు చిరు ఫ్యాన్ గర్ల్ ఒక అమ్మాయి మీరు ఫుల్ లెంత్ కామెడీ రోల్ చేసి చాలా కాలం అయింది ఇందాక మీరు అన్నది ఆవిడంది మీరు కనుక ఫుల్ లెంత్ కామెడీ రోల్ సినిమా చేస్తే హరిశంకర్ డైరెక్షన్లో అయితే అది కాకుండా ఇంకా అమ్మాయి ఏముందంటే ఇచ్చేస్తా జోక్స్ పాట మీ చంటబ్బాయి సినిమా ఈ జనరేషన్లో తీస్తే ఎవరితో తీయాలని ఎవరి మీద చూడాలనుకుంటున్నారు మీరు ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అనిపిస్తుంది ఇది ఎయిట్ వన్ ఎంఐ పేరు చదవడానికి చాలా ఎయిట్ వన్ జీరో సిక్స్ అయితే బన్నీ 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 చేయగలడు చంటబ్బాయి క్యాట్ చంటబ్బాయి మిమిక్ కాడు అసలు యాక్చువల్గా అన్ని క్యారీ క్యాచర్స్ ఇవన్నీ బాగా చేస్తుంటాడు తను చేయగలడు నైస్ వంశీ అండర్ స్కోర్ చేసి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఇది శివ గారు మిమ్మల్ని వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ మీరు కబుక్కులు వేసి చరణ్ లాగా మారిపోతే చరణ్ గారు మీరు ఏమడుతారు ఆస్తి పేపర్లు ఇచ్చామంటారా వంశీ అండర్ స్కోర్ చేరి ఇద్దరు వేసింది యా అంటే నేను మామూలుగా నాకు స్వతహాగానే డాన్స్ చాలా వీక్ నేను సో నేను మీరు చరణ్ శివ కాదు అదే అదే నేను చరణ్ అంటే సో డాన్స్ తో కూడుకుని చరణ్ అయిపోయాను ఓకే సూపర్ అయితే సార్ నాకేంటంటే మనసు విప్పి విపత్సంగా ఆడేయాలని ఉంటుంది కదా మరి ఎవరు లేని టైంలో ఆడగలం కానీ అట్లా ఆడలేం కదా అదైతే కనుక తెగాడేస్తా అసలు సార్ని ఏం అడగాలనా ఆయన ఏం అడుగుతారు మీరు ఫస్ట్ కానీ సార్ అన్నారు ఇదే ఆశ్చర్యం మనకు కూర్చున్న వెన్యూ కోకాపేట ఇది కోట్లకి మీరు రూపింది కదా కోట్లపేట ఇది ఇప్పుడు ఇందులో ఇంత 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 తొలగ పడేకూడదు అంటాడు ఆయన ఓ మూల పార్కింగ్ లాట్ ఇద్దరు అడిగారు సార్ మీద అడుగుతున్నారు కథను ఆచార్య మీ మీ ఇద్దరిని ఆచార్య కాకుండా శివ గారి సినిమాలో మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా అయ్యా మిర్చి 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 చిరంజీవి మీరు మిర్చి శ్రీమంతుడు మిర్చి శ్రీమంతుడు సూపర్ మీ సినిమా కాకుండా ఆచార్య కాకుండా అంటే ఒకటి రెండు అంటే చెప్పడం కష్టం చిరంజీవి గారి సినిమాలో మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా నాకు రెండు చాలా చాలా ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ అంటే మరి పాటి ఇష్టం ఇది చెప్పలేం అంటే నాకు గంగ లీడర్ అసలు నాకు విభత్సం అట్ ద సేమ్ టైం ఛాలెంజ్ సినిమా ఎందుకో నాకు ఎంత ఇష్టమో నాకు సినిమా ఎవరి సీన్ ఇష్టం నాకు ఎందుకో అప్పట్లో యూత్ కెరీర్ ఓరియంటెడ్గా ఎలా సెటిల్ అవ్వాలి ఏది మన దారిని ఎన్నుకోవాలి ఏది మన ప్రొఫెషన్ అనుకోవాలి అని ఒక సందిగ్ధావత స్థితిలో ఉంటారు సార్ ఆ టైంలో ఆ సినిమా ఒక చక్కటి దారి చూపించడుతుంది మోటివేషనల్ ఫిల్మ్ అది నాకు చాలా మోడర్నైజ్ చేసి నాకు చిరణ్ గారికి అలాంటి కథ చెప్పాలని ఉండేది ఇప్పుడు ఛాలెంజ్ కదా రాఘోపాల్ రావు గారు చిరణ్ గారి కాన్వర్సేషన్ ఇంకా కమర్షియలైజ్ ఇచ్చినా ఇచ్చి ఇంకా ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పుడు కాన్వర్సేషన్ అంత డ్రామా ఉంది అందులో సార్ మీకు మీరు ఎక్కువసార్లు చూసే డాడీ సినిమా ఏంటి ఈ సినిమా ఎట్టి పర్సెంట్ నేను చేయాలి అనుకునే సినిమా ఏంటి రెండు నేను చెప్తున్నా చెప్పలేకపోతే అది పెడితే కానీ భోజిసేవాడు కాదు ఆ క్యాసెట్ అరిగిపోయేది కొండ పెట్టి దొంగ కొండ పెట్టి దొంగ కొండ పెట్టి దొంగ ఓకే సో ఈ సినిమా నేను చేస్తే బాగుంటుంది ఇంకో సినిమా ఉండేది అలా అది కూడా గౌరవం కొత్త సినిమా కొత్త సినిమా 
రెండు గుర్రాలతో ఉన్నది ఆ ఈ రెండు సినిమాలు చూసి అవి కాదు మీరు డాడీ గురించి చూసారా అంటే మీరు అలాంటి చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ పెట్టిందే మాలాంటి అది థ్యాంక్స్ టు దాట్ నాకు ఇవాళ హార్స్ రైడింగ్ కొంచెం నేర్చుకున్నాను ఈ రెండు సినిమాల వల్ల మీరు చేయాలి చేయాలనుకునే కాదు సార్ ఈ హార్స్ రైడింగ్ చిన్నప్పుడు ఇట్లా ప్రభావం అయితే అయి ఉండొచ్చు మన శివాజీ గారి ప్రభు ఉన్నాడు కదా తను గిండీలో రేస్ కోర్సులో తనకి హార్స్ ఉండింది అనమాట తను వచ్చి రోజు చెరణి పికప్ చేసుకుని ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి త్రీ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళి తెల్లారి దాకా హార్స్ రైడింగ్ చేసి నేర్పించి మన ఇంట్లో దింపి చెల్లిపోయేవాడు వీడు రాత్రే ఆ హంటరు ఆ షూసు ఆ హెల్మెట్టు అన్నీ పెట్టుకుని నేను నాలుగైదు క్యారెట్లు పెట్టుకుని ఆడ అక్కడే సోఫాలు పడుకునేవాడు అంత ఇంట్రెస్ట్ హార్స్ అంటే రాత్రి చెప్పి బట్టలు వేసుకున్నాడు శివాజీ ప్రభు గారు ఆపిన తర్వాత కళ్యాణ్ బాబా యోగా కోసం నాకన్నా ముందు లేసేవారు ఫోర్ థర్టీకి అది ఫినిష్ చేసి ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ నన్ను ఆయన తీసుకెళ్ళి కళ్యాణ్ బాబు ఇతని డ్రాప్ చేసి వీడిని వచ్చేవారు అట్లా అంత ప్యాషన్ నేను అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి నేను షూట్ చేస్తుంటాను హార్స్ రైడింగ్ అలా నేర్చుకున్నాడు ఇది చాలా ప్రైజ్ కూడా వచ్చినవాడికి అప్పుడు వయసు ఎంత నాట్ ఈవెన్ థర్టీన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ యాక్చువల్లీ అందరూ మగదీరా నుంచి నేర్చుకున్నారు అనుకుంటాం బట్ ఇంత స్టోరీ ఉంది అడగడం మంచి మంచిది అయింది ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వచ్చింది గబ్బర్ సింగ్ డబ్బింగ్ చేస్తున్నప్పుడు రచ్చ రిలీజ్ అయిందండి రచ్చ రిలీజ్ అయినప్పుడు నేను కళ్యాణ్ గారికి ఫోన్లు వస్తున్నా వర్ష నాకు ఓకే సూపర్ సూపర్ అని ఫోన్ పెట్టి ఏంటే డబ్బింగ్లు అన్ని ఫోన్స్ వస్తున్నాయి అండి నీకు అన్నారు కాదు సార్ ఇవాళ చరణ్ రచ్చ రిలీజ్ అయింది సూపర్ హిట్ అంటున్నారు పెద్ద హిట్ అంటారు అనగానే నేను అంటే ఇద్దరితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను కూడా చెబుతున్నాను నథింగ్ లెస్ దాన్ చిరంజీవి గారు మీ గురించి చెప్తే ఆయన మొహంలో ఒక ఆనందం గర్వం ఎలా వస్తుందో రచ్చ సూపరిట్ అనగానే అవునా బాగా చేశాడా చరణ్ బాగా చేశాడా అని అప్పటివరకు గంభీరంగా ఉండే కళ్యాణ్ గారు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫాదర్లీ ఒక ఒక రెండు నిమిషాలు మెల్ట్ అయిపోయారు ఓహో మీ వీక్నెస్ ఇదా అనుకున్నాను నేను మనసులో బాగుందా డాన్సులు బాగా చేశాడా చూసాను సినిమా అంటే లేదు సార్ ఎక్కడ డబ్బింగ్ చూడు చూసిన పర్లేదు డబ్బింగ్ అలా తీసుకున్న టైంలో ఓకే అనుకున్నది సో కమింగ్ టు కమింగ్ టు దిస్ ఆచార్య ఇంటే మీ ఇద్దరిని నేను చాలా ట్రై చేసాను సాంగ్ అప్పుడు కళ్యాణ్ గారు తీసుకోదని అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్లో ఉన్నారు యాక్చువల్గా సో ఎప్పుడు ఫ్యాన్స్ అందరూ అడుగుతున్నారు కళ్యాణ్ బాబాయ్ సినిమా ఎప్పుడు చూపిస్తున్నారు ఆయన ఏంటి ఆచార్యగా థియేటర్ బుక్ చేస్తాం బుక్ చేస్తాం థియేటర్కి వెళదామని సో డెఫినెట్గా కళ్యాణ్ గారి సినిమా చూడబోతున్నారు అది ఫ్యాన్స్ అందరూ చెప్తామని లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ మీరు ఎలాగూ ఎయిటీ పర్సెంట్ ట్రైకింగ్ చేశారు ట్వంటీ పర్సెంట్ చేయడానికి మీ ఇష్టం అని క్వశ్చన్ ఒక్కళ్ళు నన్ను అడగచ్చు సల్మాన్ ఖాన్ తో కొన్ని పిక్చర్స్ చూసాం మైత్రి వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ తో ఏంటి దాని వెనకాల ఉన్న విశేషం ఏంటి సార్ అనుకోకుండా కలిసాము చాలాసేపు మీ గురించి కూడా మాడుకున్నాము అండ్ గాడ్ ఫాదర్ లో క్యాటర్ చేస్తున్నారు చిరు సాబ్ చిరు సాబ్ చిరు సాబ్ అని చాలాసేపు మాట్లాడారు సో అండ్ దబ్బంగ్ నేను గబ్బర్ సింగ్ రీమేక్ చేశాను పరిచయం చేశారు ఆయనకి ఓకే సో ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ స్పెండ్ చేసామండి సో డెఫినెట్గా మీ కోరిక పలించి మీ సంకల్పం గట్టిగా సినిమా జరగాలనుకుంటున్నాను బ్లాక్ బస్టర్ అక్కడ కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శంకర్ ఎందుకు ఇంత ఒక్క నిమిషం భలే అన్నారు సార్ నన్ను ఎవరు పిల్లలు అలా శంకర్ అని కొనిదిల శివశంకర్ సంగన పట్ల హరీష్ శంకర్ తూ శంకర్ మై శంకర్ హురే వాట్ అస్ శంక్ మీరు మార్చ్ మీరు ఆగస్ట్ శంకర్ ఎప్పుడు కలుస్తాయి అని అంటున్నారు కదా వస్తుంది దేవుడి ముందు ఇంత మంచి మాట్లాడారు వెరీ సోన్ సార్ వెరీ సోన్ సార్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా అయిపోయింది మీ సినిమా వల్లనే ఉంటున్నా నువ్వు ఎప్పుడు అంటుంటాడు ఇందాక రౌడీ వాళ్ళు కానీ అవును సార్ అలాంటి సినిమాలు చేయాలి ఫుల్ ఫిల్గా అలాంటి సినిమాలు చేద్దాం సార్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ సార్ నాలో నిద్రావస్థలో ఉన్న హాస్య గ్రంథులు నువ్వు లేపాలి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ వెరీ సోన్ సార్ ప్రశ్నించమంటే వరం ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ బాస్తో సినిమా చేస్తే వన్ లైన్ రేంటి నేను బాస్ ముందు బఫేలాగా పది వన్ లైన్లు పెడతాను ఆయన ఏది ఓకే చేసుకుంటుంది ఒకటి ఏంటి ఒకటి సరదాగా వదలండి ఒక సిచ్యువేషన్ ఏదో వస్తుంది రెండు మూడు షార్ట్లు ఇవన్నీ చూపిస్తాం పలానా ప్రొడక్షన్స్ పలానా ఇది మెగాస్టార్ ఇండియన్ డాన్స్ అంతా ఇప్పటివరకు మీరు తమ్ముడినే చూశారు కట్ టైటిల్ పడుతుంది ఇప్పటివరకు ఇప్పటివరకు మీరు తమ్ముడినే చూశారు బాస్ ఇండియన్ డాన్స్ మీ టైటిల్ పడుతుంది మీరే అంటారు అన్నమాట మన ఏదో ఒక డైలాగ్ చెప్పే బయలు ఉంది అనిపించింది అది బౌదిడు భగత్ సింగ్ డైలాగ్ చెప్పచ్చు కెమెరా లాపేసాడు ఇంకా నేను చెప్తాను
ఏంటి ధైర్యం అనుకున్నాను ఇప్పుడు అర్థమైంది నడిస్తే అనుక లక్ష మంది నడుస్తారు బహుశా ఇదే తెరు ధైర్యం ఏమో అంటే పక్కన అంటాడు లేదు సార్ ఆ లక్ష మందికి ఆయన ముందు నడుస్తాను ధైర్యం బస్ సూపర్ చాలా బాగుంది వెళ్ళిపోయింది నచ్చింది మెగా లీక్ సూపర్ రవిశ్వర్ వర్త్ లీక్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఏంటండి వీడి ధైర్యం ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ధైర్యం ఏంటి అంటే వాడు వెనకాల లక్షలాది మంది నడుస్తూ వస్తారు సార్ తన రోడ్డు ఎక్కితే కాదు కాదు ఆ లక్షలాది మందికి వీడు ముందున్నాడు అన్నది వాళ్ళ ధైర్యం మంచి పాట బాగా సార్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ వండర్ఫుల్ ఆపోజిట్ ఇంటరాక్ట్ విత్